আপনি কি বিটিএন নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার আপনারা দেখছেন বিটি নিউজ সঙ্গে রয়েছি আমি পূজা প্রথমে সংবাদ শিরোনাম পিএফআই কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সময় উপযোগী পদক্ষেপ বললেন মুখ্যমন্ত্রী সুন্দর সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপুজো সম্পন্ন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিল কাছার পুলিশ প্রশাসন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন সোনাবাড়িঘাট জিপির উপনির্বাচন ভোট পড়ল আটষট্টি দশমিক পঁচাশি শতাংশ করিমগঞ্জে বিজেপি কর্মীদের সাথে সভা করলেন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী রনজ পেগু অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে শিলচরে এপিডিসিএল কার্যালয়ের সামনে ধর্না কংগ্রেসের speed cost effective rail wire broadband service is now available in 30 states and union territory with a strong focus to proliferate FTTH based internet in underserved areas and by leveraging partnerships with access network service providers 49% of rail wire subscribers are in semi urban area and it covers more than 15,000 villages and spreading further. With increasing demand of packaging, much more than mere internet through its broadband plans, Rainwire now offers Satran, OTT bundle broadband plans, under which users can enjoy streaming, sports, movies, web series, songs, news and hundreds of entertainment contents on their smart TV, laptops and smartphones. Railway Satran is set to redefine multi-channel digital experience of entertainment. For new connection, call us at 94350-73499 or 94351-72456. You can visit us at Bara Communication Hospital Road Silchar 5. এবারে বিস্তারিত খবর পিএফআই নিষিদ্ধ ঘোষণা সিদ্ধান্ত সাহসী ও সময় উপযোগী বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের ফলো আপ অধিসূচনা জারি রাজ্যে ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন পিএফআই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নিষিদ্ধ হওয়ার পর নিষিদ্ধ সংগঠনটির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে অব্যাহত রয়েছে ব্যাপক অভিযান এর সূত্র ধরে আসামেও অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে পিএফআই নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ এদিকে পিএফআইর নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তকে সাহসী ও সময়োপযোগী বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী শর্মা এক প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্র সরকারের এই সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অভিনন্দন জানান তিনি বলেন কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তের পর রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ফলো আপ অধিসূচনা জারি করেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী এবং সিএএ আন্দোলন ও গরুখুটি উচ্ছেদের সময় হওয়া নৃশংস ঘটনাতেও জড়িত ছিল পিএফআই বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিটি সক্রিয় পিএফআই ক্যাডারদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ভারত সরকারে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা নিষিদ্ধ সংগঠন রূপে ঘোষণা করেছে আমি তাত নরেন্দ্র মোদী আর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়াক এই সাহসী সিদ্ধান্তর অভিনন্দন জানাইছো রাজ্য সরকারে ইতিমধ্যে যা ফলো আপ অধিসূচনা লাগে তাক ইতিমধ্যে জারি করেছে 
আমাৰ জিলা সমূহেও ইয়াৰ অধিক সূচনা জারি কৰিব পিএফআই আৰু সিএফআই সমস্ত অফিস সিল কৰা কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে এডাৰ সকলক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছো কা আন্দোলনৰ সময়ত আৰু গৰু খুটি এই দুইটা ঘটনাৰ সময়তে পিএফআই আৰু সিএফআই কলংকিত হস্তক্ষেপ আমি অসমত দেখা পাইছিল মই আজি দিনটো এইটোয়ে কম যে ভাৰত চৰকাৰে পিএফআই আৰু সিএফআই এসডিএফআই বা গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ এসোসিয়েশ্যনত লৈছে এই এটো সময় উচিত সিদ্ধান্ত সাহসী সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰ ইয়াৰ বাবে অভিনন্দনৰ পাত্ৰ সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা সম্পন্ন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কাছাড় জেলা পুলিশ প্রশাসন শহরে যানবাহন চলাচলে থাকবে কিছু বিধি নিষেধ সুন্দর সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীরা পূজোতে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কাছাড় জেলা পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বুধবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন দুর্গাপুজোর দিনগুলির জন্য গ্রহণ করা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানান মহিলারা যাতে সুন্দরভাবে দুর্গাপুজো ঘুরে দেখতে পারেন সেজন্য পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এছাড়াও মদ্যপায়ীরা যাতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য পুজোর দিনগুলিতে ড্রাই ডে ঘোষণা করা যায় কি না সে নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে প্রচুর সংখ্যক ভক্তপ্রাণ জনগণ রাজপথে পুজো দেখায় বেরিয়ে আসবেন তাই ট্রাফিক সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেজন্য দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে শিলচরের সড়কে যানবাহন চলাচলে কিছু বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছে এই বিধি নিষেধগুলির কথা তুলে ধরেন তারা আগন্তুক দুর্গোৎসবর সংগতি রাখি যেহেতু আপনাদের জানে যে কাছার জেলার যে সদর ঠাই শিলচর বৃহৎ সংখ্যক ভক্তপ্রাণ রাইজ ওলাই আহে আর যার ফলত ইয়াত প্রায়ে ট্রাফিক কনজেশনের সৃষ্টি হয় গতি আমি এইবার দুর্গোৎসব সকল রাইজে ধর্মপ্রাণ রাইজে ওলাই আহি যেটি শান্তি সুকলমে পূজা উপভোগ করবেন তারে তার কারণে আমি বিশেষ যানবাহনের আমি কিছু নিয়মাবলী আমি তৈয়ার করছো যুক্ত আমি মিউনিসিপালিটি আর আমার ডিসি অফিসর আমি আলোচনা মর্মে আর রাইজর আলোচনা মর্মে এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে আর কিছু নীতি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যিখিনি যি পূজার কেদিনত মানে শহর ভিতর সকল ধরনের যান বাহন যাতে নিয়ন্ত্রণের হয়ে থাকে তার কারণে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে আর ভক্তপ্রাণ রাইজে রাইজর যাতে কোনো অসুবিধা নহয় পূজা উপভোগ করবলে যেটা মণ্ডপে মণ্ডপে পরিয়াল লই পেল পরিয়াল লই যাব আর সেই সময়ত যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা নহয় সেই কথাটো লক্ষ্য রাখি আর এইখন মহানগর বহুত পুরোনা মহানগর আর ইয়াত রাস্তা পদলিবো বহুত অল্প পুরোনা হওয়ার কারণে রাস্তা পদলি অল্প ঠেক আছে আর সেই ঠেক হওয়ার কারণে ইয়ার যানবাহনের যানবাহন চলাচল ক্ষেত্র মানে বহু সময়ত ইয়াত কনজেশনের সৃষ্টি হয় গতি এই যুক্ত কনজেশনের সৃষ্টি হয় ইয়াক আমি পূজার সময়সাত ভাল ধরনের পরিচালনা করবর কারণে সকল রাইজর অসুবিধা নোহার কারণে এই নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হয়েছে আর এই সময়সাত যাতে সকল রাইজর কোনো অসুবিধা নহয় যখন ওলাই আহে অসুবিধা নহয় তার কারণে এই বন্দোবস্তি করা হয়েছে গতি ইয়াত বিশেষ বিশদ যে বিবরণ আছে কোনফালে কোন রোডত মানুষ অহা যাওয়া করব কোন রোড নো এন্ট্রি করা হয়েছে কোন রোড অকল পদযাত্রার কারণে অহার ব্যবস্থা করা হয়েছে তো এই সকলবিল তথ্য আমি আপনাদের সদরি করি বিসর্জন অর্থাৎ আমার পাঁচ দশ দুহাজার বাইশ আর যদি ইয়াতে সংখ্যা বহুত বেশি হয় তো ছয় তারিখও হব পে সাত তারিখও হব পে এটা বিসর্জনের যিনি আমার নিয়মাবলী আমি যুগত করছো সেইখানে আপনাদের কই দিও 
বিসর্জনের দিন অর্থাৎ পাঁচ দশ দুই ইংরাজি তারিখ দুপুর বারোটা হইতে কোনো ধরনের যানবাহন পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পৌর এলাকার ভিতরে চলাচল করতে পারবে না বিসর্জনের দিন রাঙ্গিরখাড়ির দিক হইতে প্রতিমাবাহী যান সমূহ প্রেমতলা নাজিরপট্টি সেন্ট্রাল রোড ডাকবাংলা পয়েন্ট হইয়া বিসর্জন ঘাটের দিকে যাইবে বিসর্জনের পর পৌরসভা দপ্তরের সামনে দিয়া প্রতিমাবাহী যান সমূহ বাহির হইতে পারিবে অনুরূপ তারাপুর দিক থেকে আসা প্রতিমাবাহী গাড়ি ডিআইজি বাংলো পয়েন্ট হইয়া অন্নপূর্ণা পয়েন্ট অথবা শিলংপট্টি প্রেমতলা আসার উপরোক্ত পথ ধরিয়া বিসর্জন ঘাটের দিকে যাইতে পারবে রংপুর মালুগ্রাম দিক থেকে আসা গাড়িসমূহ ক্যাপিটাল পয়েন্ট ক্লাব রোড হইয়া ডাকবাংলো পয়েন্টে অন্যান্য গাড়িসমূহের সাথে পূর্ব উল্লেখিত পথে বিসর্জন ঘাটের দিকে যাইবে উপরোক্ত বিধি নিষেধ ইমার্জেন্সি সার্ভিসের যেগুলো গাড়ি ফায়ার ব্রিগেড মেডিকেল ওয়াটার সাপ্লাই বা আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট ডিউটির বা পুলিশের গাড়িতে ক্ষেত্রে এই সব মানে নিয়মাবলি প্রযোজ্য হবে না গুণমান সম্মত অপটিক্যাল পণ্যের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান শিলচর অপটিক্যাল হাউস এখানে সব ধরনের চশমার ফ্রেম এবং ল্যান্স পাওয়া যায় চোখের যাবতীয় চিকিৎসার জন্য আপনার হাতের কাছে রয়েছে অপটিক্যাল হাউস এখানে কম্পিউটারাইজ অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয় শিলচর ওয়াওয়েল পয়েন্টে রয়েছে আমাদের অপটিক্যাল হাউস সব বয়সের সব ধরনের চক্ষু রোগের চিকিৎসা করা হয় এখানে সুলভ মূল্যে চশমা পাওয়া যায় এবং কন্ট্যাক্ট ল্যান্সও পাওয়া যায় অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দ্বারা চশমার পাওয়ার ল্যান্স বসানো হয় এখানে প্রতিদিন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা রোগী দেখেন আসামের অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং শিলচরের বিশিষ্ট সার্জন ডাক্তার বিমলজ্যোতি দেব শিকদার নিয়মিত রোগী দেখেন তাই আর দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট সিক্স ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ ওয়ান এইট ফোর অথবা নাইন ফোর থ্রি ফাইভ জিরো সেভেন টু ফোর নাইন ফোর আমাদের ঠিকানা অপটিক্যাল হাউস বাউল পয়েন্ট শিলচর আমাদের আরও একটি নতুন শাখা অপটিমার্ট শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে তার ঠিকানা হচ্ছে রাঙ্গিরখাড়ি কুঞ্জলতা বিবাহ বাসরের ঠিক বিপরীতে চোখ অমূল্য সম্পদ চোখের যত্ন নিন সুরক্ষিত থাকুন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো সোনাবাড়ি ঘাটজীপির উপনির্বাচন ভোট পড়ল আষট্টি দশমিক পঁচাশি শতাংশ জয় নিয়ে আশাবাদী সকল প্রার্থী কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল সোনাই সমষ্টির নয়নম্বর সোনাবাড়ি ঘাট জেপের উপনির্বাচন ভোট পড়ল আটষট্টি দশমিক আট পাঁচ শতাংশ বুধবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোনো ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে ভোট এদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহণ চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত জিপের সভাপতি নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনে দশটি ভোট কেন্দ্র ছিল ভোটার ছিলেন সাত হাজার ছশো বিরাশি জন সকাল থেকে ভোট কেন্দ্রগুলোতে প্রচুর ভিড় পরিলক্ষিত হয় সুন্দরভাবে ভোট সম্পন্ন করতে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী মোতায়েন ছিল উপস্থিত ছিলেন একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট এদিকে সোনাবাড়ি ঘাটের মইনুল হক চৌধুরী স্কুলের চারটি বুথ কেন্দ্রে ভোটার তালিকা অমিল থাকায় অনেকে ভোট দিতে পারেননি এদিন সন্ধ্যায় প্রার্থীদের ভাগ্য বন্দি ব্যালট বক্স করা নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শিলচরের স্ট্রং রুমে নিয়ে যান ভোটকর্মীরা এদিকে ভোট চলাকালীন এআইইউডিএফ প্রার্থী সুমা বেগম বরভুইয়ার প্রতিনিধি মাসুম বরভুইয়া নির্দল প্রার্থী সাবিনা হাবিবের প্রতিনিধি সামসুল ইসলাম বরভুইয়া ও কংগ্রেস প্রার্থী গুলশনারা বেগম চৌধুরী নিজেদের জয় নিয়ে আশা প্রকাশ করেন নির্বাচনের ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরেন সোনাইর সার্কেল অফিসার দীপঙ্কর নাথ আজকে তো আমরা চারশো বাষট্টি নম্বর স্কুল আমরা তেষট্টি নম্বর স্কুল আমরা ভোট দিয়েছি আমার সহধর্মিনী সাবিনা হাবিবে লইয়া আর এখানে একশো বাষট্টি নম্বর স্কুল আমি প্রচারকালে যে সময় যেভাবে জনসমর্থন পাইছিলাম আমি আশাবাদী হান্ড্রেড পারসেন্ট জিতমু আজকে আমি 
এখানে সেন্টারে যেভাবে মানুষের ইয়ে দেখছি এটা দেখি আমার খুব ভালো লাগছে এবং সোনাবাড়ি ঘাটের জিপির পক্ষে জনসাধারণকে আমি ধন্যবাদ জানাই বড় ভুইয়া আমরা যে লোকের কাছ থেকে যে সাড়া পাই আর এটা অত্যন্ত সন্তোষজনক আর আমরা আশাবাদী আমরা একশো ভাগ আশাবাদী যে আমরা জিতিমু আর খুব সুন্দর সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন ওর এখন পর্যন্ত আর যাতে আজকের দিনটা শান্তি সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ব বোধ বজায় রাখে যাতে বুট হয় আমি ওটা এপিল করি আর প্রত্যেক বুটারের কাছে যাতে কোনো কেউ সৃষ্টি না হয় নম্বর সোনাবাড়ি ঘাট পঞ্চায়েত ইলেকশন জিপি প্রেসিডেন্টর কারণে হয়ে আছে ইয়াতে আপনার টোটেল দশটা পোলিং স্টেশন আর টোটেল ভোটার সেভেন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টুয়েন্টি টু আর ইতিমধ্যে শান্তিপূর্বক হিসাবে চলি আছে আমার গোটে পোলিং স্টেশনত মেজিস্ট্রেট আমার ডেপ্লয় করা গেছে পুলিশ এডমিনিস্ট্রেশন ফল পুলিশ আছে সিআরপিএফ সকল আছে আমার ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন সকল আমি নিরাপত্তা হিসাবে সকল চাই আসো আর শান্তিভাবে চলি আছে সকল করিমগঞ্জে বিজেপি কর্মীদের সাথে সভা করলেন বরাক সফররত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রনজ পেগু আগামী আট অক্টোবর গুয়াহাটিতে রাজ্য বিজেপির কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ও দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ অন্যান্যরা আসছেন এ উপলক্ষে এক বিশাল কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে এই সম্মেলনে চল্লিশ হাজার কর্মী সমাবেশ লক্ষ্য রেখেছে প্রদেশ বিজেপি এই সমাবেশে করিমগঞ্জ সহ বরাক উপত্যকা থেকে কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনজ পেগু বুধবার করিমগঞ্জে বিশেষ কর্মী সভায় যোগ দেন সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী রনজ পেগু বলেন গৃহমন্ত্রীর ওই অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মীদের সমাগমের জন্য বরাকের তিন জেলা কাছাড় করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর এছাড়া শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে ভারতীয় ফরেস্ট আইন প্রসঙ্গ নিয়ে সরকারিভাবে আলোচনা করেন বলে জানান মন্ত্রী করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বিধায়ক বিজয় মালাকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন কার্যকর্তা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হব সমাপাড়া ফিল্ডত আর সেই কার্যকর্তা সম্মিলন য'ত চল্লিশ হাজারত অধিক কার্যকর্তা সমবেত হব তাত আমার কাছার করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দি জেলার কার্যকর্তা সকলে যাতে সুন্দরভাবে অংশগ্রহণ করব পে আর তার কি প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা হয়েছে তার বুঝ লোর অর্থে মানে এই তিনখান জেলার সমন্বয় আছে যাকালি কাছার জেলার পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আজি করিমগঞ্জের পর্যালোচনা হব আর অহাকালি হাইলাকান্দি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰি মই পঢ়ি যাম আর মোৰ এই কেইদিনৰ পৰ্যালোচনা সভাৰ যি অনুভৱ সেই অনুভৱ হ'ল যে অকল বৰাক উপস্থাৰ পৰাই পাঁচ হাজাৰ মানুহ তেওঁলোকে ৰেল বা এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন দলৰ মুখ্য ৰাজনৈতিক কাৰ্যালয় স্থাপনৰ এটা অংশগ্ৰহণ কৰিব বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল নিয়ে সরব হল জেলা কংগ্রেস শেলচারে এপিডিসিএল এর বেহেরপুর শাখা কার্যালয়ের সামনে ধর্ণা প্রদর্শন বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বুধবার কাছাড় জেলা কংগ্রেসের তরফে শহরের মেহেরপুর স্থিত এপিডিসিএল এর ডিজিএম কার্যালয়ের সামনে ধর্ণা কার্যসূচি পালন করা হয় এদিন বর্তমান সরকার সহ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তারা সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে দলের জেলা সভাপতি তমাল কান্তি বণিক জানান যে বিগত দু তিন মাস ধরে এপিডিসিএল এর তরফে বরাক সহ গোটা রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে ইউনিট প্রতি তিরিশ পয়সা বৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি ডিজিটাল ও স্মার্ট মিটারেও অত্যধিক বিল আসায় বর্তমানে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সহ এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কথায় কোনো মিল নেই যার দরুন সাধারণ মানুষের সাথে সরকারের জুলুমবাজি ও জনগণের বর্তমান সমস্যার কথা চিন্তা করে জেলা কংগ্রেস ধর্ণা কার্যসূচির মাধ্যমে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে অতিসত্তর বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছে 
পাশাপাশি বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করা বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল ঠিক করা সহ আসন্ন দুর্গাপুজো ও দীপাবলিতে ঘন ঘন লোডশেডিং বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছে জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তারা কারণ আমরা একটা জিনিস জানি যে এপিডিসিএল এর একটা রেগুলেটরি কমিশন থাকে যে কমিশন বসে সেখানে 30 পয়সা বর্ধিত করবে কি কমাবে সেখানে করা হয় কিন্তু এই মাসে দেখা গেল 30 পয়সা বর্ধিত বিল এসেছে সবারই পারিনি দ্বিতীয় বিষয়টা হয়েছে যে ডিজিটাল মিটার এবং স্মার্ট মিটার আমরা যদি দেখে থাকি যে গত দুই মাস আগে যে বিলিং আমাদের হয়েছে ধরুন কারোর 1000 টাকা তার হয়ে গেছে এই মাসে 10000 টাকা তো সেই গরম মাস এখন মৌসুম গরম এখনো গরমই চলছে আমরা সামারি রয়েছে বিল কি করে বাড়লো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি যাতে এই বর্ধিত বিল সেই বর্ধিত বিল বা বর্ধিত মাশুল যেটা সরকার ঠিক করেছে বা এপিডিসিএল ঠিক করেছে সেটাকে অতি সত্বর বন্ধ করা হোক বর্তমানে যে এপিডিসিএল যে হিসেবে তাদের কাজকর্ম করছে তারা যেন বর্তমান অবস্থায় এখন ফেস্টিভ সিজন আছে যাতে লোড শেডিং না হয় এবং প্রত্যেক সময় যেভাবে এই দিওয়ালি এবং দুর্গা উৎসবের সময় বিদ্যুৎ যাতে না যায় সেই ব্যবস্থাটা করা হয় আমার জানা মতে এখন পর্যন্ত এই ব্যাপারটা সুরা হয়নি অনেকেই কমপ্লেন করেছেন এবং উনাদেরকে বলা হয় যে আপনারা বিদ্যুৎ বিল জমা দেন যদি আপনাদের মিটারে কোনো গন্ডগোল থাকে তাহলে পরবর্তীতে অ্যাডচার্জ করা যাবে বলার আগে উনাদের চিন্তা করা উচিত ছিল যে অনেক লোক এইভাবে দু হাজার টাকার জেগার যখন পাঁচ হাজার টাকা হয়ে যাবে উনি টাকাটা কোথার থেকে দেবেন বলতেতে অফিসে বসে বসে আর বিধানসভায় আর মন্ত্রিসভায় বসে অনেক কিছু বলা সহজ কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এসে জনসাধারণের অসুবিধাগুলো ওদের দূর করা উচিত ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির কাছার জেলার নতুন কমিটি গঠিত তথ্য ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে ইতিহাস লেখার কাজ করবে কমিটি ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির কাছার জেলার নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে মঙ্গলবার শিলচরে আয়োজিত এক সভায় সাত সদস্য বিশিষ্ট নতুন সমিতি গঠন করা হয় কমিটির সভানেত্রী পদে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা সুপর্ণা রায় মনোনীত হয়েছেন কার্যকরী সভাপতি পদে জিসি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রজম নার্জারি সহ সভাপতি পদে জগন্নাথ সিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড গঙ্গেশ ভট্টাচার্য মনোনীত হয়েছেন সম্পাদক পদে বরখলা কলেজের ড জয়দীপ গোস্বামী সাংগঠনিক সম্পাদক পদে তারাশঙ্কর গোস্বামী কোষাধ্যক্ষ পদে জিসি কলেজের অভিজিৎ জয়সওয়াল এবং লেখক প্রমুখ পদে জনতা কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা ড মুন্নি দেব মজুমদার মনোনীত হয়েছেন উপদেষ্টা পদে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের প্রাক্তন ডিরেক্টর ড বিভাস দেব ও কাছার কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিধান ভট্টাচার্যকে মনোনীত করা হয়েছে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার সহ সংগঠন মন্ত্রী সঞ্জয় কুমার মিশ্র অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার সম্পর্ক প্রমুখ হেমন্ত ধিং মজুমদার এবং ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির আসাম প্রান্তের সম্পাদক ডাক্তার নীলাঞ্জন দে সভায় উপস্থিত ছিলেন তাদের পরামর্শক্রমেই নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে ভারতের গৌরবময় ইতিহাস জনগণের সামনে তথ্য তুলে ধরা সহ বিভিন্ন স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে ইতিহাস লেখা নিয়ে এই কমিটি কাজ করবে এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে সেমিনার আলোচনা চক্র আয়োজন করে স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করবে এই কমিটি এছাড়াও তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসকে নতুন করে লেখার জন্য এই কমিটি সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বিজেপির ব্যবস্থাপনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন ও কার্যক্রম বিষয়ে এক প্রদর্শনী আয়োজিত হল শিলচর গোলধেগি মলে বিজেপির কাছার জেলা কমিটি ও কৃষক মোর্চার ব্যবস্থাপনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন ও কার্যক্রম বিষয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল শিলচরে গোলদিঘি মলে আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড রনজ পেগু কাছার বিজেপির সভাপতি বিমলেন্দু রায় হেমাঙ্গু শেখর দাস সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মকর্তাগণ প্রদর্শনী উপলক্ষে কচিকাচারা বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ড রনজ পেগু তৃতীয় সন্ধ্যায় আপনজন দুর্গাপূজা কমিটির মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী মৃন্ময়ানন্দজি মহারাজ 
তৃতীয় সন্ধ্যায় আপনজন দুর্গাপূজা কমিটির মণ্ডপের উদ্বোধন হলো ফিতা কেটে এই পূজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী মৃন্মানন্দ জি মহারাজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে পূজোর আয়োজন সহ পূজোর দিনগুলি দর্শনার্থীরা যাতে উপভোগ করতে পারেন সেই কামনা করেন তিনি আপনজন দুর্গাপূজা কমিটির বিগ বাজেটের পূজো এবার রয়েছে অভিনবত্ব বরফের আদলে পর্বত তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপ সজ্জায় এই পর্বতের মধ্যে থাকবে গুহা গুহার ভিতরে প্রবেশ করে দর্শনার্থীরা দুর্গাপূজা উপভোগ করতে পারবেন এছাড়া থাকবে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মহালয়ের দিন থেকে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে নবমী পর্যন্ত মণ্ডপ সজ্জার পাশাপাশি আলোক সজ্জায় রয়েছে নতুনত্ব অনুষ্ঠিত হবে বলে এই আপনজন দুর্গা পূজা কমিটি গত বছর অর্থাৎ দুই হাজার ইংরেজিতেই সংকল্পবদ্ধ ছিল তাই সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের এবারকার বিগ বাজেটের পুজো আমরা আকর্ষণীয় মণ্ডপ এবং আকর্ষণীয় লাইটিং সঙ্গে আছে অস্থায়ী মঞ্চ দিঘির উপর এবং দিঘির উপর একখানা বাঁশের অস্থায়ী সেতু থাকবে এবং দিঘির মাঝখানে কালারিং রঙিন ফোয়ারা থাকবে এবং ড্যান্সিং ফোয়ারা থাকবে অনেক কিছু নিয়ে আপনজন দুর্গাপূজা কমিটি খুব সুন্দরভাবে তৈরি করেছে এবারের পুজো দর্শনার্থীদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য দর্শনার্থীবৃন্দকে আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ সবাই আসবেন এবং আমাদের এই আকর্ষণীয় মণ্ডপ আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা এগুলো দর্শন করবেন আমাদের মূল প্রবেশ রাস্তা হচ্ছে ঈশানের দিকে বড় বড় গেট থাকবে সেদিকে সবাই আসবেন দর্শনার্থীরা আমরা আপনজন দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে সে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সিভিল হসপিটালের অপোজিটে উল্টো দিকে একটা রাস্তা থাকবে গলি থাকবে সেই গলি দিয়ে আপনারা আসবেন এবং সেখানেও বড় গেট থাকবে এবং আপনজন দুর্গাপূজা কমিটির ব্যবস্থাপনায় লাইটিং সমস্তটা রাস্তা লাইটিং থাকবে সবাই আসবেন এদিকে এবং প্রত্যেক জায়গায় আমাদের ভলান্টিয়ার্সরা থাকবে আপনজন দুর্গাপূজা কমিটির সবাইকে আমরা এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি এবং আচ্ছা কি নবমী অবধি অনবরত অনুষ্ঠান চলবে এবং শুরু হয়েছে আজকে তৃতীয়া আজকে এই তৃতীয়াতে এই মণ্ডপের শুভ উদ্বোধন শুভ শুভ উদ্বোধন করবেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের পরম পূজনীয় মহারাজ মিন্ময়ানন্দজি মহারাজ তৃতীয়াতে অর্থাৎ আজ আমাদের এই আপনজন দুর্গাপূজা কমিটির মণ্ডপ উদ্বোধন করবে ডিএনউস প্লাসের সাংবাদিক সারিমুল হক লস্করের উপর আক্রমণকারী অভিযুক্ত এগারো জনের মধ্যে একজনকেও পুলিশ আটক করতে পারেননি ক্ষোভ তিন দিন অতিক্রান্ত কিন্তু এখনও অব্দি সাংবাদিক সারিমুল হক লস্করের উপর আক্রমণকারী একজনকেও পুলিশ আটক করতে পারেনি কালাইনে রাতের বেলা বাড়ি ফেরার পথে দলবদ্ধ আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন ডিএ নিউজ প্লাসের সাংবাদিক সারিমুল হক লস্কর বর্তমানে তিনি শিলচর এসেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খুব শিগগিরই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে গুয়াহাটি স্থানান্তরিত করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে এদিকে তিন দিন হয়ে গেলেও এগারো অভিযুক্তের মধ্যে একজনকেও পুলিশ আটক না করায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে অভিযুক্তরা হল জিয়াউর রহমান তৈবুর রহমান নাজির হোসেন জমির উদ্দিন নাসির উদ্দিন সেলিম উদ্দিন মনোয়ার হোসেন নজরুল হক ময়ুম উদ্দিন নিজাম উদ্দিন এবং আজরুল হক রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আগামী ১৬ অক্টোবর শোভাযাত্রার আয়োজন লায়েন্স চক্ষু হাসপাতালের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করছে লায়েন্স চক্ষু হাসপাতাল এরই অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৬ অক্টোবর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে হাসপাতালের তরফে বুধবার শিলচরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিগত পঁচিশ বছরের কার্যকলাপ তুলে ধরেন লায়েন্স চক্ষু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তারা জানান ভবিষ্যতে রামনগরে আরও বড় করে হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের তাছাড়া কাছাড় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিশন সেন্টার গড়ে তোলারও পরিকল্পনা রয়েছে রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নিয়েছে লায়েন্স চক্ষু হাসপাতাল আমরা গত পঁচিশ বছরে দশ হাজারেরও বেশি ফেপো সার্জারি করেছি গত পঁচিশ বছরে টোটাল সব মিলিয়ে মোট আমরা সত্তর হাজারেরও বেশি অপারেশন করেছি আমাদের এখানে 
आसाम राज्य सरकार कर्मचारी फेडारेशन राज्य साधारण सम्पादक निर्वाचित हुए शिलचरे फिर संवर्धना जयर भाषन विश्वजित पाल चौधरी आसाम राज्य सरकारी कर्मचारी फेडारेशन राज्य साधारण सम्पादक हिसाब से निर्वाचित हुए शिलचरे फिर संवर्धनार जोरे भाषन विश्वजित पाल चौधरी उल्लेख रवि और सोमवार गुवाहाटी अनुष्ठित फेडारेशन राज्य सम्मेलन ताके साधारण सम्पादक हिसाब से निवाचित कर फेडारेशन पक्ष दुर्गाूजर प्रकाले एके सरा उपहार हिसाब से गण्य कर पीएचई कर्मी सहसभापति फखरुद्दीन मजुमदार सह सम्पादक गियाुद्दीन समरेश चक्रवर्ती आशु ताते सुप्ता दास सह विभाग कर्मी तरफे एदिन विश्वजित पाल चौधरी के माला पड़िए बरण कर हाथे तुले पुष्पस्तवक उल्लेख उन्नीस साले जन्म नेवा फेडारेशन तेताल बचर इतिहास प्रथम बरक उपत्य तथा को बंग सतान राज्य पर्यायर ओ सम्मानित पदे निर्वाचित हलन पचिस और छब्बीस गुवाहाटी लफाशी रोड अवस्थित विष्णु निर्मला भवने आसाम स्टेट तो आसाम स्टेट एमप्लय फेडारेशन एकादश अधिवेशन द्वित दिन जो नतून कमिटी गठन करपत्यकार उदीयमान जुव नेता श्रमिक नेता श्रमिक दरदी नेता मिस्टर विश्वजित पाल चौधरी के आसाम स्टेट एमप्लय फेडारेशन जेनारे सेक्रेटारि पदे अधिष्ठित करी फखरुद्दीन मजुमदार वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी पीएचई एमप्लय वार्कार्स एवं एखे मिस्टर गियाुद्दीन एसिसटैंट सेक्रेटरि एवं एखे समरेश चक्रवर्ती उपस्थित रहेंत्यंत खुशी और गर्वित आगामी दिन प्रत्येक एमप्लय श्रमजीवी मानुषे विभिन्न धरण अभाव अभिजुक सूझ सुविधा हईबी ए सरकार उन्नी सक्षम हो तर आज के मिस्टर विश्वजीत चाल चौधरी संवर्धना एवं कृतज्ञता जतियों शिक्षानीति दूहजार कूड़ी बिल और सरकारी शिक्षा व्यवस्था रक्षार दाबी गुवाहाटी आयोजित छात्र डेपुटेशन जो दिल काछार जिलार अर्ध शताधिक ए आई डि एस एमकर् जतियों शिक्षानीति दूहजार कूड़ी बिल और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के रक्षार दाबी बुधवार ए आई डि एसर सर्वभारत कमिटर तरफे देशव्यापी एक कोटी स्वर संग्रह अभिजान सफल हार पर सारा देशे विभिन्न राज्य राज्यपाल मार्फत प्रधानमंत्री उद्देश्य स्वर सम्बलित स्मारकपत्र प्रेरण कर उपलक्षे एदिन काछाड़ जिला प्राय अर्ध शताधिक संगठन कर्मी और समर्थक गुवाहाटी आसाम राज्य कमिटर उद्योगे आयोजित छात्र डेपुटेशने उपस्थित हन गुवाहाटर बेजबरुआ चके दोपुर बारोटा शहीद आजम भगत सिंह जन्मदिवस उपलक्षे श्रद्धाजलि निवेदन और राज्यपाल निकट स्मारकपत्र प्रदान उद्देश्य आशा पांच शताधिक छात्र छात्री से समबत हम विशाल पुलिस बाहन तर बाधा प्रदान कर फले तीव्र प्रतिबाद छात्र छात्री परवर्ती पुलिस बाहन से तरह प्राय कूड़ी किलोमीटर दूरे छचल नामक स्थान नहीं जाए সেখানে বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন পড়ুয়ারা বিক্ষোভ শেষে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সংগৃহীত স্বাক্ষর রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়
आम एक कोटी स्वर संग्रह अभियान चलो और समग्र देश में आशादित सहारी पाँच राये बुझी पासे जतियों शिक्षा नीति दुहजार बीस प्रवर्तन कर आमार राज्य हिक्कर मान जितो अबोनो भी तो अवस्था से जो हिक्कोक ना ही पास फेल ना ही क्लास ऐ चलो इके अंतो का तो नहीं ना ही तातो उम्मीद ना हो और हम मैट्रिक पुरी का उठाई दिया आज जुगे दी दितियो से नीलो इके उंगन बादी और हाथों गोताई दिया आज जुगे दी गुटेस पुरिया हिक्का दोस्ता भागी पुरी बो प्रतिरोध देख हर कोनो किया, ऑनलाइन हिंदी में वो स्थानीय लोग हुजी से, ये तो हमारे पुथा को तो हिंदी में खत्म करने का होता है बल्कि, हेलो, अमी आज ही हमारे आंदोलन अंको में कलाओ, आज ही नोटों नोट सुना होगा, बीएस होए, हम लोग लोग देख पे पी, आज ही रे भगत सिंह और जनमोदी को कर पड़ा आरंभ नहीं करी इदिना लोई के अभी हितन तो मिसुजे कुते ही जगत अभी एक लाख अभी हिक्का बसाओ अंग्राम कमेटी गोड़ी तो दिन शारदीयो दुर्गा पूजा उपलक्ष्य कारातिग्रा मेला कर अशोहाय और दुष्ट दिन मध्य बस्त्रों के तोड़ कर लो समाज से भी शुजित दास प्रतिबंधों ने ये बारों शारदीयो दुर्गोत्सव के माथे रखे बुधवार शहर तुले रंगपुर कारातिग्राम अलकार अशोहाय और दूसरों देर मुद्दे बॉस्टर बितरण कर लो अलकार विशिष्टों समाचे भी शुजीत दास तार स्त्री प्रयातो मोंजु दशेर शारोनी हिदेन स्रोतन जोली निवेदन करार पाशा पाशी अलकार एक्शु निजेर वक्तों पर आते कि समाज से भी शुजित दाश ये दिन शंघाई माध्यम के जानन जे बीगोतो दो बच्चों और कोविड महामारी हो के चुदेन पूर्वे बहुत बहु बढ़ना पुरी स्थिति काटी उठले हो ऐलाकार गोड़ीब जानो गोन बर्तमाने चौड़ों औरतों ने तीक शंकुटे के मध्य दिन काटा चेन कोरोना मुई देवी दुर्गार पूजा उपलक्षे कोड़ाती ग्रामेड बौशो बाशकारी गोड़ी वो दुष्टों पुरी बारे मुखे हाशी फोटान और उद्दिशे तार ए खुद्रो प्रचिष्टा बोले जानन ते ने शारद बंदोन सम्मिलित लोकमंच आगमन अनुष्ठान बुधवार आयोजित हल शिलचरे ग्राम काछर ऐतिह्य सह लोकसंगीत और लोक संस्कृत धारावाहिकता बजाय रखार प्रचेष्ट सम्मिलित तो लोकमंच तरफे विभिन्न कार्यसूचर मध्यमे शारद बंदन आगमन अनुष्ठान आयोजन है मंगलवार अनुष्ठान शुरूते मंचे आसीन विशिष्ट जन संवर्धना प्रदान करें संस्थार कर्मकर्ा शिल्टर संगीत विद्यालय आयोजित तो एदिन अनुष्ठान सांस्कृतिक मनस्कता बजाय रेखे काछारे शिल्प संस्कृति ऐतिह्यर तात्पर्य व्याख्या करें आमंत्रित तो अतिथिरा सभा शेषे एकक संगीत समबेत संगीत और नृत्य सह विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान परेशन करें शहर विभिन्न प्रान आसा शिल्पी इचराव संस्थार तरफे विशेष आकर्षण हिसाब से आयोजित तो बहिशासुर मर्दिने उपस्थित दर्शक नजर काटते सक्षम है देवीपक्ष आगमन के केंद्र कर गोटा देश सह जिलाबी के शारदिया दुर्गोत्सव शुभेच्छा जान सकल मंगल और सुस्थ्य कमना कर संस्थार कर्मकर्ा एदिन संस्थार तरफे सभापति अनुप्राय कार्यकरी सभापति श्यामली कर भावाल और शिक्षाविद समर विजय चक्रवर्ती सह अन्ा उपस्थित छें पक्ष सबा के शारदा शुभे जाची हमें आज के 
শিলচর সঙ্গী বিদ্যালয় ভবনে আমরা আজকে আগমনী অনুষ্ঠান করতে চলেছি এবং এই অনুষ্ঠানে বিশেষ তাৎপর্য শহর থেকে আমন্ত্রিত কিছু লোকশিল্পীকে আমরা নিয়ে এসেছি এবং আমাদের সংস্থা নিজস্ব অনুষ্ঠান আছে নাচে গান আবৃত্তি মিলে আজকের সুন্দর এই সন্ধ্যা আজকের সম্মিলিত রকম মঞ্চের আয়োজিত আনন্দ ঘন আগমনী সন্ধ্যায় আমরা সবাই সমবেত হয়েছি অনেক প্রতিজ্ঞতা পেরিয়ে এবছর আমরা আবার আগমনী সন্ধ্যা আয়োজন করতে পেরেছি আমরা এই আগমনী সন্ধ্যায় গ্রাম কাছাড়ের আগমনীর যে বহমান ধারা আছে সেই ধারাকে দিয়ে আমরা এবারে রাগমণি সন্ধ্যার আয়োজন করেছি যেমন আমরা বাজল আলোর বেনু না বলে আমরা চাইব ইন্দিয়া পাটেরো শাড়ি উমা এলা বাপের বাড়ি বসলা ও মা মন্দির জুড়িয়া গো করুণাময়ী আমরা ওই গ্রাম কাছারের আগমনী নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা আরও গ্রাম কাছের যে সংস্কৃতি আছে সেটাকে তুলে ধরব এবারে দেবী আসছেন হাতিতে মানে গজে গজে চ জলদা দেবী শস্য পূর্ণা বসুন্ধরা আবার যাচ্ছেন নৌকায় নৌকায়ং শস্য বিদ্দৃশ্য সংগঠন এসো বলির উদ্যোগে রামকৃষ্ণনগর আয়োজিত হলো জমজমট আগমনী আড্ডা খ্যাতনামা সংগঠন এসো বলির উদ্যোগে রামকৃষ্ণনগরে নাচে গানে কথায় আয়োজিত হল জমজমাট আগমনী আড্ডা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালীবাড়ি প্রেক্ষাগৃহে এই আগমনী আড্ডা অনুষ্ঠিত হয় মা দুর্গার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এরপর অতিথিদের বরণ পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল কার্যসূচি আরম্ভ হয় আগেকার সময়ের পুজো আর বর্তমান সময়ের পুজোর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মৃগাঙ্ক দত্ত চৌধুরী এদিকে বিজয় সিংহ দাস আগমনীর শব্দের তাত্ত্বিক মর্মার্থ তার বক্তব্যে তুলে ধরেন সাংবাদিক মৃণাল সরকার পুজো প্রসঙ্গে তার নিজস্ব মতামত তুলে ধরার পাশাপাশি সামাজিক বিকার কাটিয়ে উঠতে সমাজের বিভিন্ন সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান চন্ডী পাঠ করেন রূপাংশু চক্রবর্তী আলোচনার ফাঁকে গান নৃত্য আবৃত্তি পরিবেশিত হয় সমাজে কিছু সংস্কারমূলক বার্তাও দিচ্ছে আমরা আমি এই সংগঠনের উদ্যোক্তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে রামকৃষ্ণনগরের গুলিজনদেরও ধন্যবাদ জানাই আর যে প্রশ্নটা আমাকে বৃত্ত করেছে সেই প্রশ্নের উত্তর একটাই পুজো কমছে শিল্প বাড়ছে অহম বাড়ছে আভিজাত্য করছে বাড়ছে তো আমরা যদি আমরা পুজোতে ফিরে যাই সেই সাত্বিকতা যদি কোনো কোথাও পাই সেখানে আমি যত থাকবে না খিচুড়ির সেই আমেজটাও পাবো আর বড় বড় প্যান্ডেলে প্রসাদ কম শিল্প প্রদর্শনটাই বেশি পাওয়া যায় তাই আমি পুজোর সময় গ্রামেই কাটাতে বেশি পছন্দ করব ধন্যবাদ রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পের ফুটবলারদের বুধবার জার্সি উপহার দিল শিলচর মর্নিং ক্লাব জেলা ক্রীড়া সংস্থায় প্রশিক্ষণরত রেসিডেন্সিয়াল কাপ সিলেকশন ক্যাম্পের ফুটবলারদের জার্সি উপহার দিল শিলচর মর্নিং ক্লাব বুধবার বিকেলে ক্যাম্প সমাপ্তি দিনে এই উদ্দেশ্যে ডিএসএতে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে মোট পঁয়ত্রিশ জন খুদে খেলোয়াড়দের জার্সি তুলে দেন মর্নিং ক্লাবের সভাপতি রাজকুমার পাল সচিব জয়ন্ত কিশোর দাস ডিএসএ সভাপতি বাবুল হোর সুজন দত্ত চন্দন শর্মা সহ অন্যান্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন ডিএসএ ভাইস প্রেসিডেন্ট সুজয় দত্ত রায় ফুটবল সচিব বিকাশ দাস নন্দদুলাল রায় দীপক ব্রহ্ম বদরুদ্দিন মজুমদার প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আয়োজক সংস্থার সভাপতি রাজকুমার পাল বলেন শিবিরে অংশগ্রহণ করা ফুটবলারের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে আগামী দিনে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ জাতীয় দলের জার্সি পড়বে আশাবাদী মর্নিং ক্লাবের সভাপতি প্রসঙ্গত চোদ্দো সেপ্টেম্বর সাতষট্টি জন জেলার অনূর্ধ বারো তেরো সতেরো প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে শুরু হয়েছিল এই বিশেষ শিবিরটি চোদ্দ দিনের এই বিশেষ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পটি বুধবার আঠাশ সেপ্টেম্বর সমাপ্তি ঘটে খেলোয়াড়কে 
बाजार को ही हमरा एक और दिन कोचिंग दी चुके हैं। हमारे एक कोचिंग में शायदा को ले चें बाबू शिंग, विलोम मोहदास एवं जीतन शर्मा ता अक्लांत परिश्रम करे एक प्रयास दर के कोचिंग दी चुके हैं। अमीन शेख किंजन कोचर उद्देश्य स्वाइक के बोलो एक रात कल बाजी उधर के उत्साहित करें। शेष करा रखे विशेष विशेष खबर गुली आरो एक बार। पीएफआई के निशित दुखोषना कोड़ा शामिल पोजो की पदक के बोलने मुख्यमंत्री। शुंदो शुष्टो भावे दुर्गा पूजो शाम्पुन्नो कोटे विभिन्नो पदक के बनीलो काचार पुलिस प्रशासन। शांति पूर्णो भावे शाम्पुन्नो शुनावारी घाट जीपी रूपो निर्बाचन बोर्ड पोल्लो आठ छोटी दशमीक पौचाशी शतांशो। कोरिमगंज से बीजेपी कोर्मिदे शाते शाबा कोल्ले राज्य शिक्षा मंत्री रानोज पेगु। अश्वाभिक विद्युत बिलेर प्रतिबंधे शिल्जोरे एपीडीसीएल कार्यालय शामने धरना कांग्रेसेर। एकोन कर्मोतो बीटे न्यूज़ ए पुन्जन्तोई धन्नुबाद।